সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলোর নিয়মিত আয়োজন ক্যাফে লাইভে আপনাদের সাথে আছি আমি সারা ফেরুজাইমা আর অবশ্যই অন্যান্য দিনের মতো আজকেও নতুন একজন অতিথি নিয়ে হাজির হয়েছি আমার সাথে আজকে যে আছে তার সে একজন চিত্রনায়ক এবং খুব বেশি দিন হয়নি সেই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছে দু হাজার বারোতে তার প্রথম ছবি মুক্তি পায় এবং তারপর থেকে তাকে আর থেমে থাকতে দেখা যায়নি পরপর পরপর বেশ কিছু ভালো চলচ্চিত্র তার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি এবং আমার মনে হয় আমি আর নাম না বাড়াই আমি বরং কিছু কথা না বাড়িয়ে নায়কের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছেন সাইমান সাদিক কেমন আছেন আমাকে জিনিয়ে এনেছিলেন আমার ওস্তাদ জাকির হোসেন রাজু স্যার ওনার কারণে আমার ফিল্ম আসা ফিল্ম করছি আসলে তো এখানে এর বাইরে অন্য কিছু করার সুযোগ নেই আর আমার পেশায় যেহেতু মানে চলচ্চিত্র অভিনেতা বা অভিনয় করা সেখানে আসলে অভিনয়ের বাইরে কি করবো মাঝে মধ্যে আপনারা এরকম শোতে ডাকলে সেটাও মানে অভিনয়ের পাশাপাশি এটাও একটা কাজ জাকির হোসেন রাজুর সাথে প্রথম ছবি করা জি হুজুর তারপরে কি তার সাথে আর কোনো কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার ওনার সঙ্গে প্রথম তিনটা ছবি পরপর তিনটা ছবি ওনার সঙ্গেই করা প্রথম দিকে যেমন জি হুজুর তারপর পোড়ামন তারপর হচ্ছে এর বেশি ভালোবাসা যায় না ওস্তাদ বলতেন যে আমার সঙ্গে প্রথম কয়েকটা কাজ করবি তারপর বাইরে কাজ করবি তাহলে তোর সুবিধা হবে কার সঙ্গে কিভাবে কাজ করতে হবে বা কার শর্টটা কীরকম আমার শর্ট কীরকম অন্যরা কীভাবে শর্ট নিবে ওইগুলার আইডিয়া ওনার কাছ থেকে আমি নিতাম সবসময় উনি বলতেন আসলে আমি যখন পরপর তিনটা ছবি তো ওনার সঙ্গে আমার মানে আমার ফিল্মগুলোতে ওনার সঙ্গে কাজ করেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই তিনটা কাজ যদি ওনার সঙ্গে না হয়ে একটার পরে যদি আমি অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে যেতাম তাহলে তো হয়তো অনেক বেশি প্রবলেম ফেস করতে হতো কিন্তু ওনার উনি এত গুণি উনি এত জানেন সিনেমার মানে এমনি এমনিতেই জাকির হোসেন রাজু হননি আর কি আমার কাছে ব্যাপারটা এরকমই মনে হতো সবসময় এখনও মনে হয় এরপরে ওস্তাদের সঙ্গে আর কাজ করা হয়নি বিভিন্ন কারণে হয়তো প্রডিউসারদের প্রবলেম বা আর সিঙ্ক হয়ে ওঠেনি কিন্তু আমি মনে প্রাণে চাই ওস্তাদের সাথে যদি আরও অনেকগুলো কাজ করতে পারতাম আরও বেশি জানতাম আপনার দ্বিতীয় ছবি ছিল পোড়ামন এবং চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির সাথে একটা খুব হিট ছিল কিন্তু এখন একটা সিকুয়েল এসছে পোড়ামন টু সি আমার পূজা চেরিকে দেখলাম কিন্তু এখন আপনার যে ছবি জাননা তা আবারও সেই মাহিয়া মাহির সাথে সব শেষ এটাই বোধ হয় রিলিজ হবে এখন ঈদে ঈদে রিলিজ হবে এই জাননাত নিয়ে যদি একটু বলতেন পোড়ামন মানে সিকুয়েল হলো তাদের জন্য অনেক মানে ভালোবাসা যারা করেছেন সিয়াম এবং পূজার জন্য আমি মানে ছবির শুরুতেই আমি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যেহেতু আমার সবচেয়ে হিট ছবি হচ্ছে পোড়ামন সো পোড়ামনের প্রতি আমার অনেক প্রেম আর কি যে মানে এই ছবির কারণে মানুষ সাইমনকে চেনে তাহলে আগে একটু শুনে নিজে পোড়ামন টু কি দেখা হয়েছে পোড়ামন টু দেখা হয়েছে কেমন লেগেছে আপনার কাছে খুব অসাধারণ বানিয়েছেন আর মানে ডিরেক্টর তো ফাটিয়ে দিয়েছেন ক্যামেরাম্যান খুব ভালো করেছেন তারপর সিয়াম উনিও খুব ভালো করেছেন পূজা অনেক ভালো করেছেন আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ছবিটি আর ছবির শুরু থেকে আমি অনেকগুলো স্ট্যাটাসও দিয়েছিলাম ছবিকে নিয়ে যে ভালো যাক আমি চাই যে ভালো ছবি ভালো যাক যেহেতু আগে থেকে জানতেন যে এক্সপেক্টেশন ছিল পোড়ামন টু এরকম হতে পারে সেটার জায়গা গল্পটাই দুর্দান্ত ছিল খুব ভালো বানিয়েছেন আমার মানে খুব ভালো লেগেছে এবার আপনার ছবি তারপর হচ্ছে মানে আমি যেটা বলছিলাম যে পোড়ামন সেইখান থেকে আসলে মাহি সঙ্গে প্রথম কাজ জাজের সঙ্গেও তখন আমার প্রথম কাজ আমি যখন কাজ করতে গেলাম গল্পটা পোড়ামনের গল্পটাও খুব সুন্দর ছিল আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা দিয়ে দর্শকদের কাছাকাছি যাওয়া খুব ইজি আর সেটাই হয়েছিল আল্লাহর মতে আমি মানে পোড়ামন করার শুটিং চলাকালীনই আমার অনেকগুলো ছবির আলোচনা শুরু হয়ে যায় যে এটা হচ্ছে এরকম যে ভালো কাজ হচ্ছে এটা দর্শকরা তো জানে ছবি মুক্তির পর কিন্তু এফডি মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির লোকজন তারা শুনে ফেলে কোনো না কোনোভাবে কারণ আমাদের ইউনিটগুলো খুব বড় থাকে প্রায় একশো জনের উপর মানুষ কাজ করে অনেক সময় তারা আসে কেউ না কেউ ফোন দিয়ে খবর নেয় কীরকম কাজ হচ্ছে 
এভাবে আস্তে আস্তে মানে ইন্ডাস্ট্রিতে ছড়িয়ে যায় ভালো ছবি আসার আগে না ভালো হয়েছে নাকি খারাপ হয়েছে যে কোনো ছবি আসার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছে বরং একটু যাই দর্শক আপনারা আমাদেরকে দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি এবং আমাদের সাথে আপনারাও যুক্ত আছেন এবং আপনারা যুক্ত থাকতে পারেন আরো প্রশ্ন করে আমাদেরকে আপনারা কোথা থেকে লিখছেন জায়গার নামটি লিখে আপনারা প্রশ্ন করে ফেলুন সালমানের কাছ থেকে আমরা উত্তরটি জেনে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে কথা বলছিলাম তারপরে এই তো তারপর পর এমন হলে আসলো দুই হাজার তেরোতে মানে হ্যাবক বিজনেস করলো আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে বিজনেস তো প্রথম অধ্যায় যে সিনেমা এই কমার্শিয়াল জায়গা এখানে সবাই চিন্তা করে বিজনেস কি হবে বা হচ্ছে সেটা খুব ভালো হলো পাশাপাশি নতুন একজন অভিনেতা জিহুজুর ছবি ওইরকমভাবে মানে ব্যবসায়িকভাবে পোড়ামনের পর আর মানে জিহুজুরের পরই আমি বলবো জিহুজুর না হলে পোড়ামন হতো না জিহুজুরের পর থেকে মানে পোড়ামন ব্যবসায়িকভাবে যে একটা মানে হ্যাবক সৃষ্টি করলো তখন থেকে নির্মাতাদের বা প্রযোজকদের দৃষ্টি আস্তে আস্তে আমার দিকে আসলো আল্লাহ রহমত এখন কাজ করছি গল্পের প্রয়োজনে গেটআপ এসছে দর্শকরা হলে যায় একটা ভালো ছবির জন্য আর আর সেখান থেকে যদি অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ড মানে একজন মানুষ কিভাবে চলবে কি হওয়া উচিত অনেক মেসেজ থাকে যেগুলো মানে সিনেমার মাধ্যমে দর্শকদের কাছে কাছে খুব ইজিলি যায় চলমান চিত্রই হচ্ছে চলচ্চিত্র এটার ভাষাটা আমার কাছে এরকম আর জান্নাতের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো আছে কি যদি একটু ছোট করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন কেন দেখতে যাবে হলে আগ্রহের জায়গা কেন দেখতে যাবে বললাম না প্রথম হচ্ছে অবশ্যই বিনোদন নিতে যাবে হলের মধ্যে যে এই ছবিতে সুন্দর একটি গল্প আছে আর যে জান্নাত ছবির গল্প থেকে কতটুকু আলাদা পুরোটাই আলাদা জান্নাত হচ্ছে আপনার সমসাময়িক গল্প সারা বিশ্বে যে জঙ্গি তৎপরতা চলছে সেটার এগেনস্টের একটা গল্প হচ্ছে জান্নাত কারো সন্তানই চায় না যে তার সন্তানটা বিপথে যাক বা দেশদ্রোহী কোনো কাজ করুক এখানে দেখানো হয়েছে যে এগুলো যেন না করে বা এটার পরিণতি কি সেই সেন্সে জান্নাত হচ্ছে শিক্ষণী একটি গল্প সবাই ভালো একটা শিক্ষা পাবে সবাই জান্নাত দেখে প্রেম করা শিখবে ভালোবাসা শিখবে প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে পবিত্র জিনিস আর জান্নাত নামটাই তো একটা পবিত্রতার ব্যাপার বেহেস্ত আমরা এখানে ইসলামিক দৃষ্টিতে মানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি বলে একটা মানুষের জীবনযাপন কি হওয়া উচিত এই ধরনের অনেক কিছু থাকছে জান্নাতে এবং সুন্দর গান থাকছে বিনোদনের পূর্ণ মাধ্যম হবে জান্নাতে এটা আমি বিশ্বাস করি ডিজিটাল হওয়ার পর প্রথম যে ছবিটি যৌথ প্রযোজনার নামে আসে ছবিটির নাম হচ্ছে আমি নাম ধরেই বলছি অনন্য মামুনের ছবি ছিল আমি শুধু চেয়েছি তোমায় এটা প্রথম রিলিজ পায় বাংলাদেশে এরপর থেকে এক এক অনেক ছবি হয়তো রিলিজ পেয়েছে সেটার জন্য আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম সেখানে যাওয়ার পর এসকে মুভিজের যে প্রযোজক আছেন হিমাংশু দা আশুক ধনকা সাহেবের ছেলে ওনারা আমাকে অনেকবার বললেন যে দাদা না করো না না করো না আমি বললাম যে আমি আমার ভাষাটা ছিল এরকম যে আমি আমার এখানে প্রতিদিন চেপা ভর্তা দিয়ে ভাত খাই আল্লাহ রহমত ভালো আছি একদিন পোলাও মাংস না হয় নাই খেলাম যদি পেট খারাপ করে আমার না করার কারণটা এটা ছিল যে আমার দেশীয় কোনো আর্টিস্টকে আমি সেই লিস্টে পাইনি আমার কোনো টেকনিশিয়ান ছিল না আমার দেশের প্রতি আমার ইন্ডাস্ট্রির প্রতি আমার যে যেখানে শুধু আমি ছিলাম আমি সাভাইয়ের নাম পেয়েছিলাম আমি তো দুইজন আর্টিস্ট দিয়ে আমি পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে তো মানে আমি কি বলে এটাকে ঠকাতে পারি না যে যৌথ বলে আমি এই নিয়ে আর একটু শুনবো তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছে যাই যারা যারা আমাদের সাথে যোগ হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন করেছিল দেবু আরহা এই প্রশ্নটি ছিল তার পক্ষ থেকে আপনি কবে করবেন এছাড়া আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এম ডি বাবুল নীল আকাশ লিখেছেন সাইমন ভাইয়া এখন কি নিউ সিনেমা আছে আরও যোগ দিয়েছেন সত্য সন্ধানে আমি তানভীর মাহমুদ অশোক সাহা আরও দিয়েছেন 
দায়বু আর আসলে অনেকে আরো অনেকে অনেকে যোগ দিয়েছেন সৌদি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মাসুম তালুকদার আর যোগ দিয়েছেন আর আসলে অনেকে শেখ মাহমুদ অচেনা মানুষ প্রিন্স মাহমুদ সাইমন ভাইয়াকে অনেক স্মার্ট লাগছে বাহ थैंक यू फेसबुकेट हाँ আসলে তারা একটা সময় কি মানে প্রশংসিত হচ্ছে কিনা ব্যাপারটা সেটাও দেখতে হবে হিট হওয়ার জন্য আমি আসলে শুধু কাজ করি না হিট দরকার কিন্তু নেগেটিভভাবে আমি আসলে হিট হতে চাই না যেটা আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে না এটা কি বাকি যারা করছে তাহলে কি সেটা খুব নেগেটিভ আমি সেটা বলবো না আমি চলে গেল অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক রকম থাকে আমার কথা হচ্ছে যে প্রপার যৌথ প্রযোজনা যদি হয় আমি অবশ্যই করব আমি সেটা তখনও বলেছিলাম এখনও বলছি আমি জানি না প্রপার আমার কাছে সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে ফিফটি ফিফটি হতে হবে ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখানকার আর্ট শিল্পীরা কলা কৌশলীরা সবাই থাকবেন মানে আমি শুধু আমার দেশের হয়ে কাজ করব এটা না আমার সঙ্গে আমার পার্শ্ব অভিনেতা অভিনেত্রীরা যারা থাকবেন অবশ্যই এখানকার থাকবে অবশ্যই যে দেশের সঙ্গেই হবে যৌথ প্রজন্ত এক দেশের সঙ্গে না সার্কবুত্তর দেশে সবার সঙ্গেই করা যায় যেই দেশেরই হোক না কেন সমস মানে সমান সমান হতে হবে বা চুক্তিপত্রটা যেন মানে এরকম হয় যে যখন এখানে রিলিজ হবে মানে যেই নীতিমালাটা আছে যৌথ প্রযোজনার ওই নিয়ম নীতি মেলে মেনে যদি হয় তাহলে আমি আসলে করব আর যারা করছেন তারা অন্যায়ভাবে করছেন আমি এটা বলছি না আমি এটা কখনোই বলি না তাদের মনে হচ্ছেন মনে হচ্ছে তাই করছে এরকম আর কি আমার কাছে ব্যাপারটা আর এখন আপাতত তো যৌথ প্রযোজনা ওইভাবে হচ্ছেও না কিছুদিন যাবৎ তারপরে হচ্ছে যে আমরা বরঞ্চ অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি সেটা হচ্ছে যে এই যে বাংলাদেশ পরিচালক সমিতি এবং এফডিসির মিডে যে যৌথভাবে একটা নতুন মুখের সন্ধানে একটা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে তো আপনিও মোটামুটি ছয় বছর কম সময় না আবার দেখা যাচ্ছে অনেকের তুলনায় এখনো নতুন আপনাদের আপনাদের সাথে আরো অনেকেই নতুন কাজ শুরু করেছে সিয়াম বা আরো অনেকেই ইমন তো এই যে নতুন মুখের যে সন্ধানে এই কার্যক্রমটা এটাকে কিভাবে দেখছেন অবশ্যই পজিটিভ এখানে আমি বলবো যে অনেকে বলছেন যে যারা আছেন তারাই তো ঠিকঠাক মতো কাজ পাচ্ছেন না বা কাজ করছেন না আমি মনে করি যে রানিং আট দশ জন নায়ক দরকার রানিং আট দশ জন নায়িকা দরকার কেন দরকার যে একসঙ্গে আগে যেমন জিনজিরের মতো ছবি হতো মানে একসঙ্গে অনেক আর্টিস্ট কাজ করতো পাঁচজন নায়ক চারজন নায়ক চারজন নায়িকা এখন আপনি খুঁজে দেখবেন যে আমি আমি যদি বলি যে অনেক নায়কের সঙ্গেই কথা হচ্ছে বা তাদেরকে যখন বলা হয় যে চলো তিন চার নায়কের ছবি করব কেউ করতে রাজি হয় না এটা এটা আমার মনে হয় যে মাল্টি কাস্টিং ছাড়া মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা একটু নাজুক বর্তমানে সেখানে যদি অন্যরাও আমরা একসঙ্গে মিলে যদি কাজ করি চার নায়িকার অনেক চার মানে দর্শক আছে চার নায়কের বা তিন নায়কের ইন্ডিভিজুয়াল অনেকের দর্শক আছে সব দর্শকগুলো একসঙ্গে হলে যাবে আর সেক্ষেত্রে যদি পরিচালক ভালো একটি ছবি বানাতে পারেন প্রপারলি আমার মনে হয় যে দর্শক অবশ্যই হোমরি খাবে হলমুখী হবে ছবিটি দেখার জন্য কারণ যেখানে তার পছন্দের নায়ক নায়িকারা থাকছেন এই জন্য আমার মনে হয় যে যৌথ মানে নতুন মুখের যে সন্তানে এখানে আরও পাঁচ সাতজন নায়ক নায়িকা আসবেন অবশ্যই তারা ভালো করবেন এবং শুধু নায়ক নায়িকা না তাদের ইয়েতে যেটা আছে যে পার্শ্ব অভিনেতা অভিনেত্রী ভাইয়ের ক্যারেক্টার বোনের ক্যারেক্টার বা ভিলেনের ক্যারেক্টার আসলে আমরা যখনই এক দুইজনের মধ্যে ফিক্সড হয়ে যাব তখনই কিন্তু একটা টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে যে কোনো ব্যাপারে যখন অনেক মানুষ থাকবে তাদের প্রতি যদি অল্প অল্প মানে প্রেশার দেওয়া হয় সবকিছুর পরেও দেখা যাচ্ছে যে দেখা যখন সাকিব খানের একটা ছবি রিলিজ হয় তখন হল মালিকেরও কিন্তু খুব মুখিয়ে থাকে যে কবে আসবে সাকিবের ছবি এবং ভিড়গুলো ওই ছবিতে বেশি হয় এই ধরনের কাজ হওয়ার কারণটা কি 
सुपारस्टार এটা মানে অস্বীকার করার কারণ বা সুযোগ কোনটাই কিন্তু আমাদের নেই সো ওনার প্রতি প্রযোজক বা বুকিং এজেন্ট যারা আছেন তাদের একটু মানে আলাদা ফোকাস থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক তারপরও আমি যেটা বলবো যে এইবার ঈদে ছবি গেল ওনার ছবিও ছিল নতুনদের মধ্যে সিএমের ছবি ছিল পোরামন্টু সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে ছবি ভালো হলে কিন্তু চলে যেটার প্রমাণও কিন্তু পোরামন্টু রেখেছে অন্যান্য ছবিগুলোর তুলনায় পোরামন্ট কিন্তু দর্শকদের কাছাকাছি অনেক বেশি গিয়েছে তো আমি বিশ্বাস করি যে সুযোগ থাকলে বা ভালো গল্প হলে বা ভালো ছবি হলে নতুনদের ছবিও চলে যেটার প্রমাণ পোরামন্ট ছিল আর সাকিব খান সাকিব খান ওনার সঙ্গে নতুনদের তুলনা করাটাও তো বোকা মানে কি 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 করা উচিত বা নিজেদের প্রস্তুতি কিভাবে নিচ্ছেন যে যাতে ওই ছবিগুলো সব ছবিগুলো দর্শকরা এভাবেই হলে যেয়ে দেখে প্রচার লাগবে আমাদের প্রযোজকরা মানে যারা নতুনদেরকে নিয়ে কাজ করেন যেমন জ্যাজ মাল্টিমিডিয়া বলেই সম্ভব হয়েছে যে পোরামন্ট এত দর্শকদের কাছে পৌঁছানো অন্যান্য প্রযোজকরা কিন্তু প্রচারণা ছবি ভালো হচ্ছে কিন্তু প্রচারণার অভাবে না সব ছবি ভালো হচ্ছে আমি সেটা বলিনি কিন্তু আমি বলেছি যে ছবি ভালো হতে হবে যখন একটা ভালো ছবি হলো সেটা মনে করেন মোটামুটি একটা ছবি সেটার যদি প্রচুর প্রচারণা হয় পজিটিভলি সেটা দর্শকদের কাছাকাছি পৌঁছে যায় সবাই চিন্তা করে যাই ছবিটা দেখে আসি তবে ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে ছবি অবশ্যই ভালো হতে হবে প্রচুর কাজ নিয়ে কথা হলো এবার একটু যদি মানে সিনেমার বাইরের সায়মন সম্পর্কে জানতে চাই যে অভিনয় ছাড়া আর কি করতে ভালো লাগে অভিনয় শিল্পী না হলে কি হতেন কখনো ভেবে দেখা হয়েছে না আগে তো আমি বিজনেস করতাম সো সেটার কথা তো আর এখন আসছে না অভিনয় ছাড়া আমার মানে আমি প্রচুর টিভি দেখি আমি ফ্রি থাকলে টিভি দেখি বাসায় থাকি মুভি দেখি খেলা থাকলে খেলা দেখি যেমন গতকাল প্রায় তিনটা পর্যন্ত সোয়া তিনটা পর্যন্ত বাংলাদেশের খেলা দেখলাম এর আগের ম্যাচ ছিল ভোর সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রায় সেটাও দেখেছি আমি টিভি দেখতে পছন্দ করি আর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি খেলা দেখতে আমি প্রচুর খেলা দেখি আর সিনেমা তো দেখতে হয় যখন নাটক দেখি সবই দেখি সব দেখি কোন মুভিটা দেখা হয়েছে হলে গিয়ে अनुकरण बोलते चरित्र प्रयोजन साधारण एक मानुष के अनुकरण कर स्क्रिप्टे थे क्यों मरचर সেটাও আমি দেখি দেখার জন্য যাই যেমন আমার প্রথম ছবি ছিল জি হুজুর সেটাতে আমার চরিত্র ছিল হুজুরের সেটা দেখার জন্য যেখানে যেখানে যাওয়া দরকার তাবলিগে যাওয়া দরকার তাবলিগে গিয়েছি সব কিছুই করি আর কি চরিত্রের প্রয়োজনে কিন্তু যে স্পেসিফিক কাউকে আমার একজনকে আইডল মনে করি এরকম নেই তাহলে আমার আমার যেটা ধারণা যে আমি একজনকে আইডল মনে করলাম উনি তার সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেননি আমার মনে হয় যে সম্ভবত উনার ফেসটা আমার সামনে ভাসবে परिचालक আমার যতটুকু করার ধরেন আমি প্র্যাকটিস করছি অভিনয় শিখছি এখনো শিখছি যা যা করার দরকার চেষ্টা করছি করে যাওয়ার কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন বা জানবেন নিশ্চয়ই যে একটা মুভিতে কিন্তু ডিরেক্টর একজন আর্টিস্টকে পরিচালনা করেন সবাইকেই মানে ক্যাপ্টেনের ক্যাপ্টেন হচ্ছেন যে ওই শিপের ক্যাপ্টেন হচ্ছেন ডিরেক্টর 
সো উনি যেভাবে বলেন সবাই কিন্তু এইভাবে চলার চেষ্টা করে আমাকে ডিরেক্টর যদি বলেন এইটুক শর্টের বাইরে আমি নিতে পারবো না উনি কিন্তু ততটুকুই নেন সেইখানে আমি মনে করি যে আমাকে ডিরেক্টররা যদি বলেন যে আমাকে লাভ দিতে হবে আমি সেটাই দিই আমি প্রচুর লাফালাফি করি আমরা আমরা একটু দর্শকদের কাছ থেকে আসি দর্শকরা কি জানতে চাচ্ছেন দর্শকরা কারা যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রাকিবুল হাসান আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মোহন ভুইয়া আপু তোমাকে কিউট লাগছে थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू আরো যোগ দিয়েছেন সোহেল আব্দুল্লাহ আরো যোগ দিয়েছেন অস্কার পাওয়ার মতো গল্প চাই আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করে তারা গল্পটা তো আমি বানাই না গল্পটা শাহেদ খান আরো যোগ দিয়েছেন রণবীর সাহা যোগ দিয়েছেন নাজমুল ইসলাম নিরয় এমডি মোনাফ সরকার আরো যোগ দিয়েছেন সোহেল আব্দুল্লাহ নীল সাগর এবং আরো যোগ দিয়েছেন আলামিন স্বপন মারুফ হাসান জুয়েল কে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি প্রায় একটু যদি সিনেমা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আপনার জানতে চাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমি আসলে এই যে একজন বললেন অস্কারের মতো ছবিতে দেখতে চাই এটা তো আসলে আকাশচুম্বী চিন্তা করে লাভ নেই আমাদের এখানে তবে আমি ভালো ছবিতে অভিনয় করতে চাই এতটুকু বলতে পারি পরিচালক যেভাবে বলবেন সেভাবে কাজের জন্য আমি প্রস্তুত আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেরকম গল্প দরকার সেরকম গল্প চাই আমিও চাই ভালো প্রযোজক চাই আর সিনেমার সঙ্গে থাকতে চাই সিনেমায় অভিনয় করতে চাই যতদিন সুস্থ রাখেন আল্লাহ যতদিন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা সবসময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন এখনও আছেন ভবিষ্যতেও থাকবেন ইনশাল্লাহ কারণ আপনাদের জন্য আমরা কাজ করি আর এতটুকু বলবো আপনারা অনেক বেশি ধৈর্যশীল এত ধৈর্য ধরছেন আমাদের হলে গিয়েও ধৈর্য ধরছেন কারণ হলের অবস্থাও ভালো না অনেক সময় অনেক হলে দেখা যায় ঠিক মতো বসার জায়গাটাও থাকে না সেই তার মধ্যেও আপনারা মুভি দেখছেন হলে গিয়ে আপনাদের কাছে আমরা ঋণী কৃতজ্ঞ আর আমি চেষ্টা করেছি ভালো একটি ছবিতে কাজ করা ছবির নাম জান্নাত যেটি পরিচালনা করেছেন মুস্তাফিজ রহমান মানিক ভাই সামনের কোরবানি দিয়েই ছবিটি সারা দেশব্যাপী মুক্তি পেতে যাচ্ছে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন হলে গিয়ে জান্নাত দেখবেন ভালো লাগলে অন্য কেউ বলবেন চলো দিন জান্নাত দেখে আসি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ অবশ্যই আমাদেরও একই এক্সপেকটেশন থাকবে যে সবাই হলে যে মুভি দেখবেন যেটা বরাবরই বলে আসছি কারণ আপনারা গেলে তখনই হলের পরিবেশ ভালো হবে তখনই আস্তে আস্তে সবাই একজনের শুনে একজন যদি ভালো বলে সেটা শুনে হয়তো আরেকজনও যাবে এভাবে করে আমরা হয়তো আমাদের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রটাকে আরও আরও ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আগামীকাল আবারও নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আমরা ক্যাফে লাইভে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন